cut out well by Wichent. And here come Germany again, swarming forward. Brewer's little touch inside, and that is a superb goal by Teesprints. 3 0 it is. And just a beautiful piece of quality hockey. Yeah, it's that guy, Christopher Ruhr again. But a great finish by Prince. Superb composure in the circle. A little pop over. Antwerpen mee in dat tweede kwart. Het spel echt wel onder controle door Hercules. Dan gaan we naar het derde kwart. Met uh, uh, Lukley in de cirkel. De bal komt bij Kusters. Die kan uithalen en scoort. En zo 0-3. Alexi Lekle kon toch gemakkelijk in de cirkel komen. En dan tussen de benen van Taris, maar dan is daar natuurlijk nog altijd. Kerjman nu. Charlet in towards goal. En dat is beautifully done. Het is Timothy Clement met zijn fourth goal van de Pro League. En dat was just uh, in the end. They've created so many chances. Dat was the most simple clinical one we've seen. En het was beautifully executed. Chalet scores! That is brilliant from Victor Chalet, and that should be the match for France. What a fantastic finish there by the big man. Lots of pace above the goalkeeper's shoulders. Very little chance for him to save that one. He can play it in just as hard with a sweeping start. That is awful. Albertario picks it up off. A vastly experienced Holly Perm Webb. Granato, she's got Yankunas with her. Oh, into the roof, out of the top draw. Maria Granato. She may have been assisting yesterday. She's scoring past Amy Tennant today. Argentina won, England nil. What a turnover it was, though. Holly Perm Webb's pass was poor, and then England get trapped. Double defenders going to the ball and leaving the inside ball. Late run in, swept in, what a goal! That is absolutely brilliant. Well, that is uh, the Dutch at their best. What a fantastic build-up. And how's this for a finish? Unbelievable. Jim and Ranga, absolutely sizzling shot. First time and Estienne Crick absolutely no hope there. Maar in dezelfde minuut wordt het weer gelijk. Want het is Marlon Landbrug met een schitterende backhand. Passeert hij doelman Flip Wijsman van den Bos. Hoog in de touwen deze backhand 2-2. En dat allemaal Timmert was een beetje tegen de verhouding in. Want Stichtse was beter, kreeg meer kansen en komt uiteindelijk ook op gelijke hoogte. Hier Serbo beukt hem binnen, bijna door de touwen heen. Na 24 minuten de gelijkmaker. Dan een kwartier voor tijd. De strafcorner voor HGC. Achter de bal wederom Sevi van As. Niet met een rechtstreeks push. Goeie slalom. Hij pusht de bal door de benen van Odekerken. En brengt HGC zo aan de leiding. Goeie actie van Van As. En uiteindelijk blijkt ook dit de winnende goal te zijn. Want HGC wint van SCAC. En kruipt langzaam weer richting de playoff plaatsen. HGC is dan van slag, want dit een paar minuten later. Waanzinnige goal van Valentijn Chabon, die die bal hier het dak in jaagt. Prachtige voorrent van de spits, die Amsterdam op een 3-1 voorsprong schiet. En daar blijft het ook bij. Amsterdam pakt dure punten in Wassena. Inmiddels de keepster eraf gehaald, omdat bij HGC een groene kaart werd gegeven. Dan komt dit moment met hier de schitterende goal van Veen. Marijn Veen zet Amsterdam op gelijke hoogte. Net weer terug met een prachtige... Slag van vlak daarna, Hendricks met de scoop. En let u op, Dokier neemt aan en dan bam in de verre hoek gebeukt. Sebastian Dokier, hij doet het op aangeven van zijn landgenoot Hendricks. Wat is hij prachtig. Deze... Milkow picks, rolls, finds the pass into the circle. Little diagonal ball, Vellen off the back foot. What a shot that is. That's an absolute beauty. Milkow with the pass, Vellen with the shot. Lovely pass in, the sliding ball, Vellen off his right foot. Look at the poise and the balance to get this away. Watches the ball, knows where it's got to go, beats Gadin for pace. Brilliant, sliding pass in, pick, get your body in the right place. Beautiful finish, Vellen. Werner down the line, taken by Paul Smith. Out comes Shri Jesh, oh he's exposed and that's a fabulous goal. And it's Burkle with it. 
That was very, very well worked. Out came Srijesh. And Germany have their first goal of the weekend, and it's Anton Burkel. Very well finished, his first, fourth goal in international hockey. Smith pulls it back. And Burkel, an empty goal to finish into the club and the Alster player. Gets a goal. Goeie backhand passeert hij Doelman Koene Schaper. Naar rust doet Klein Zitterland die terug via Marco Miltkou. Hier een goede goal van deze Duitse international. Minstens vijf punten moet pakken in de komende drie duels. Maar dan dit hoogstandje van Amsterdam. Sharp is de naam. En hij beukt hem heerlijk binnen. De Australiër Sharp is hier. Mirko Pruijser, Ex International. In het uh, tweede kwart gaat uh, Amsterdam gewoon verder, want het is Valentijn Charbon die hier de 3-0 scoort voor Amsterdam. Het begin van de wedstrijd met uh, Ambre Ballonga in de cirkel. Probeert er doorheen te geraken. En dan wordt die bal opgepikt. Daar is Ballonga opnieuw en scoort meteen. En zo is het al vroeg in de wedstrijd. 0-1 voor Gantoise. Ambre Ballonga zet de actie zelf op. Lijkt hier de bal kwijt te zijn, maar dan via Oviedo tussen de benen en dan voor de neus van de Groof. Knijf gaat misschien ook te snel plat, waardoor die bal over de Nederlandse doelvrouw heen gaat en zo 0-1 voor Ramp. Kampong, strafcorner voor SCAC. Jibbe Jansen natuurlijk, schitterende push in de kruising. Kiepster McFerrin kansloos op deze inzet van Jibbe Jansen. Haar 26e goal. Dan is dit een schitterende goal van Camille Papa, zijn tweede van de middag. Bal komt in de cirkel en haalt er één keer uit. Bal in de kruis. De speelroem betreft zeker deze Amerikaan. In het eerste kwart waarin Cassette uitloopt naar 3-0. Een fraaie treffer deze van Papa. Camille Papa, een doelpunt om trots op te zijn. Dan deze actie van Lily de Neuer. En het doelpunt van Tyler Lynch, de Nieuw-Zeelandse van Bloemendaal. Goeie goal, de voorzet van Lily de Nooyer. Uiteindelijk goed aangenomen door deze Nieuw-Zeelandse Lens. En zij passeert keepster Julia Remmerswaal. De winnende in dit duel. En het geeft Pinoké moed. Want let op, deze actie van Schoenaker in kwart drie. Hij versnelt, komt uit in een lelijke hoek. Maar dan een magistrale uithaal van Nout Schoenaker. Hij miste in de eerste helft een kans. Maar maakt dat helemaal goed met dit zinderende schot. Fantastische goal van deze spits. Versteeg terug op het oude nest. En dan let u op deze heerlijke knal. Fantastische goal. Max de Bie. Met een van de mooiste. Uit zijn korte loopbaan tot nu toe. We scoren niks op af te dingen. Tweede helft. Waarin dat was eigenlijk controle heeft over de wedstrijd. Goeie bal wel van Kolen. Richting Santana. Die kan uithalen. Geweldige goal van Ricardo Santana. Om Leuven weer in de wedstrijd te brengen. Lekkere bal van achteruit van Kolen. En dan de manier waarop hij voorbij de plus gaat. En dan... But it's in the cupboard somewhere. Short little ding pa Mustafa Kasim. Keenan Horn play, takes it play. off. Creates a circle entry. Oh. He's done it again. Keenan Horn taking it down. Keenan Horn juggling it. Tevin Cox saying, give it to me, mate. I'll do the hard work. I'll finish it. Oh, my word. Let's look at this again. Small aerial ball. What a great aerial ball. Doing really well to control the ball. Again, the stick over the top there. And just popping it in the air past the keeper, not expecting it. Keenan Horn doing a sterling job there. Tevin Cox once again. His aerial skills, impossible to believe, actually. And look at the spectators, just listen to the crowd and the bench, so excited. Michel, he scored a special goal against... Rotterdam in het wit op eigen veld tegen SCAC. Dit is de vijfde minuut van de wedstrijd. De geboren Argentijn Joaquin Menini scoort de 1-0 voor Rotterdam. Hij speelde met Spanje afgelopen zaterdag het Interland in de Pro League tegen Duitsland. Joaquin So South Africa back to their full complements of 11 players in the field. And here's an opportunity, Sherwood with the ball at his stick. He's got players out wide. What opportunity is there? And what a goal that was for South Africa to make it 4-1.
Devon Cock bringing out the theatrics. What a touch. Great run by Sherwood with the ball. Great carry, great connection. And uh, Tevin Cock just passing the ball between his legs. Let's take a look at that again. Sherwood with the ball forward. And uh, Tevin Cock was there and he nutmegs the goalkeeper between his pads and into the back of the goal. A fantastic there. goal there oh, between Wait Sherwood and Cock. To give South Africa a 4 1 lead. Thank you. Really fantastic to see strikers playing with so much confidence. These are beautiful scenes. Amsterdam dat verloor afgelopen donderdag met 2-1 van Pinoké. Dit is een mooie bal van Mirko Pruijser. Beetje geluk zijn bekkend. Maar die komt goed aan bij Boris Burkhardt. En die haalt er één keer uit. En passeert Van Goesen met een schitterend schot. Hoog in het doel. 1-0 dus voor Amsterdam. Naar die paas van Mirko Pruijser. Hier nog een keer dat schot van Burkhardt. Sports as they prepare for 2024. Into the circle it goes now. Brought down and thumped home. Kunde in and does it for the Netherlands. What a piece of brilliance that was. And they finally go ahead. Yeah, great aerial ball. Right on to Bern. And he makes no mistake. I'm not so sure why. The French decided to hold off, possibly end up giving a corner wave, maybe in a better option. Oh, this is just extraordinary. Brought down and thump on the on the volley. It looked like it was in the aanval with Tinve. Hoge bal naar René. Goeie bal. En hij kan naar de tweede paal. Daar is maar zo, maar doet het zelf. Guillaume René. 1, 3. Ze komen van alle kanten. Ze scoren vlot. Grand Trois is een machine. Uithaal en dan voorbij. Kukasov 1-3. En nu moet de racing toch gaan komen. Want komen er niet. Counter voor Grand Trois. Ferrero vraagt. Gaat er naartoe. Ferrero. Luiten moet bijsluiten. Lotus moet bijsluiten. Maar de goal van Martin Ferrero. Een paar minuten na de gelijkmaker. De voorsprong voor Grand Trois. 2-3. En Dragon moet nu vol en vol gaan. Want met een nederlaag is het uitgeschakeld. Goede counter. En dan Ferrero via de stick. Still keeping their disciplines very well indeed. And there's another one past them. Though. That's, uh, that's the ninth. And surely that will uh, be the final goal of the game. Yeah, great team goal to finish off a great team performance for the, for the game today. Great movement. Dat is de Hattie HT. Dat is de perfect Hattie HT. En HGC daarmee wat marge te geven. Er komt nog een kansje voor Kampong. Pieters is het opnieuw. Deze is veel moeilijker, maar die schiet hij er wel in. De 4-3. Kampong heeft er nog drie minuten om die vergelijk te maken. Toman kan niet full touch. Oh, en dat is een absolute beauty onto the backboard. Wat een turnover dat was. Een absolutely beautiful finish. Straight out the middle of the back, but as soon as Toma was able to get the ball, here we see the replay. Can't see this under the arm, top of the circle. That little pop is absolutely well fortuitous, I should say. Not sure it was deliberate, but what a strike! Five meters is the call. Julius breaks with the ball and he finds Ford and he has an opportunity for South Africa and they find the goal! And it is Tevin Cock with another sublime goal. That was levels matters at one apiece. Unbelievable. What a great pass by Ryan Julius. Identify the space as we look at the replay. Look at this brilliant yeah, pass, finding the striker, between post You're and goalkeeper, making no mistakes there, and South Africa celebrating this amazing field goal.
Owen, probably one of the better goals of the tournament I've seen thus far. Well, Devin Goff, the 25-year-old, scored yesterday against Pakistan. He does it again, this time against the French. To level Left to right across his feet, still under control. Into the right-hand side, tries to work it back. Still has it, still finishes. Absolute genius. Take it on your own. I'm talking about somebody trying to find energy. Halfway line, all the way through. He has done it all on his own. He's opened up the gap and the look on the coach's face is to say that was sweet. Well, what a goal this is. This is just wonderful individual skill. And I spoke a little bit earlier about, about young players learning to make the last thing they do the best thing they do. And Matty Helwig, what a wonderful example of that is he's done so well to get to this point and then then he needs the composure and the touch and the presence of mind to lift it into the goal and that is just the ball to the right hand side hardick down the line it goes and now lalit's waiting in the middle is popped back and that is magnificent from abhishek he had lalit as the option he said, I don't need you. I'm going to score it myself on the reverse. one nothing India. That is five unanswered goals from India. It's that pick-up initially. He takes the ball across his body, which just... A paar minuten later is het wederom Serbo die die bal ontfutselt. Laurien Leurik begint aan een uitstekende solo. Komt heel ver in de cirkel en bedient uiteindelijk Serbo die haar derde van de middag scoort en... SJC op 3-0 brengt. Wedstrijd uh, gespeeld natuurlijk. Hier die uitstekende actie nog van Leuring weer helemaal terug. Getting the ideas of Greg Clark alongside him. Shamshir pulls it back cleverly. Oh, and that's a fine finish from Abhishek. Shamshir with the assist. And Abhishek absolutely crunching down on the reverse stick shot. Nothing Oli Payne could do in goal for England. It's one all. India are back on level terms. Dat was een heel, heel fijn delivery back. Vorige week wel in de Uitkoolse derby tegen Racing. Begin van de wedstrijd, we zijn tien seconden bezig. Gautier Bokar ziet hier de lopende Louis de Bakker. Die krijgt een zee van ruimte en die haalt meteen uit. En zo opent wat ook meteen de wedstrijd met de 0-1 van Louis de Bakker. Leopold meteen op achtervolgen aangewezen, maar wat een paas van Bokar. Had het gezien en deze de Bakker werkt het goed af. 0-1. Schitterende bal van uh, de Red Lion. Gauthier Bocard en deze Belgische jongen. Kassim, chance, cross the middle, in the back of the net. What a goal! And Tooney. That is superbly executed. And that is the danger of the South African side, giving them uh, half a meter inside the circle. And Kassim's pass, a rifle pass. And look at Tooney in the perfect spot. Yep, you don't ask for better than that uh, perfect reverse stick shot. Such a long career, but then you've got Karl Kira, Kritam, Krishan Patak, who is not here this weekend or not playing this weekend. Karl Kira, what a finish that is! Johan Torres on the upright reverse. It's an absolute rocket. Left hand corner, Spain from 1 0 down, a 2 1 up just looked so casual this final shot almost you're in a training exercise and this is not a pro league match again coming into the deep Torres pulls out again Cunil wants more change your angle like that exactly like instead that. of low go high and Pau Cunil scores once more and it's 3-1 Spain it's again Spain in a Comfortable first half lead. Perfect injection here, you'll see. And actually, the number one runner veered slightly to the left, which opened up that.